Hello friends welcome to my channel educational manohar today we are going to learn about class 6 english poem the duck and the kangaroo this poem mainly reveals about the conversation between a kangaroo and a duck so let's start this video तर नमस्कार मित्र मैत्रिणीनो आज मी आपल्यासाठी घेऊन आलो आहे वर्ग सहावीच्या इंग्रजीच्या पुस्तकात असलेली थ्री पॉईंट फाईव्ह पोयम द डक अँड द कांगारू या पोयममध्ये एक बदक म्हणजेच डक आणि एक कांगारू यांच्यामध्ये असलेलं कन्व्हर्सेशन सांगण्यात आलेलं आहे तर आपण यामध्ये असलेल्या ओळींच्या मराठी अर्थ बघून या कवितेची समरी आज आपण बघणार आहोत तर चला मग सुरू करूया सुरुवात करण्यापूर्वी हे चॅनल एज्युकेशनल मनोहर यावर आपण नवीन असाल तर हे चॅनल आपण सबस्क्राईब करून घ्या आणि हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर वर्ग सहावीच्या विद्यार्थ्यांना आपण शेअर करायलाही विसरू नका पहिली लाईन बघूया सेट द डक टू द कांगारू एक डक कांगारूला म्हणाली गुड ग्रेशियस हाऊ यू हॉप किती सुरेखपणे तू उड्या मारतोस ओव्हर द फील्ड्स And the water too, शेतान मधून आणि पाण्यांवर सुद्धा तू खूप सुरेखपणे उड्या मारत असतोस ऍज इफ यू नेव्हर वुड स्टॉप जणू काही तू उड्या मारताना कधीही थांबणार नाहीस असं मला वाटते चार वळींचा अर्थ तुम्हाला सांगतोय द डक सेट टू द कांगारू दॅट यू आर व्हेरी ग्रेसियस दॅट यू कॅन हॉप ओव्हर द फील्ड अँड द वॉटर टू अँड आय फील दॅट As you are hopping, you never be stopped. चार वर्ण अर्थ बढ़ू मै लाइफ इज अ बोर इन दिस नास्टी पॉइंट मजे जे जीवन है हाथ नास्टी पॉइंट मे छोटाशा डबक्या है बोर मे कंटाड़वाण है एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड आणि मला नेहमीच काय होते लॉंग टू म्हणजे इच्छा होत असते कशाची टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड या डबक्याच्या पलीकडे असणाऱ्या जगात फिरण्याची मला नेहमीच इच्छा होत असते आय विश आय कुड हॉप लाईक यू माझीही अशी इच्छा आहे की मलाही जर तुझ्यासारखं उड्या मारता आलं असतं तर सेट द डक टू द कांगारू असं बदक म्हणजेच डक कांगारूला मनाली याला मी इंग्रजीमध्ये सांगतो द डक सेट टू द कांगारू दॅट इन दिस स्मॉल नास्टी पॉन माय लाईफ हॅज बिकम व्हेरी बोरिंग अँड आय ऑल्सो विश दॅट आय कुड गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड अँड आय कुड रोम इन द वर्ल्ड बट इफ आय कुड हॉप लाईक यू देन आय हॅव द सेम प्लेजर लाईक यू त्यानंतरच्या चार वडींचा अर्थ बघूया आपण सेट द कांगारू टू द डक कांगारू डकला म्हणाला धीस रिक्वायर सम लिटल रिफ्लेक्शन यात असं काही नाही यासाठी छोटस थोडस आपल्याला प्रतिबिंब किंवा रिफ्लेक्शन असणे आवश्यक आहे परह्याप्स ऑन द होल इट माईट ब्रिंग मी लक कदाचित माझ्या हातात असतं तर मी तुझं ते नशीब या पद्धतीने पाठवू शकलो असतो किंवा पलटवू शकलो असतो अँड देअर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन पण यासाठी एका गोष्टीचा अडथळा येऊ शकतो ऑब्जेक्शन म्हणजे एक अडथळा किंवा एक अडचण येऊ शकते पर ह्याचा अर्थ होतो कदाचित होल इट ऑन द होल इट म्हणजे एकंदरीत सांगायचं झाल्यास ठीक आहे रिफ्लेक्शन म्हणजे प्रतिबिंब म्हणतो आपण तर या ठिकाणी या चार वळींचा तुम्हाला मी इंग्रजीमध्ये अर्थ सांगतो द कांगारू सेट टू द डक दॅट इट्स नॉट अ बिग स्किल इट अ व्हेरी स्मॉल स्किल बट इट्स हॅज वन ऑब्जेक्शन दॅट आय फील इन धीस पर्टिक्युलर सिच्युएशन त्यानंतरच्या चार वळींचा अर्थ बघा व्हिच इज इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड तो असा आहे जर तू मला बोलण्याची परवानगी देत असेल तर लेट मी स्पीक म्हणजे मला परवानगी देत असशील तर युअर फिट आर अनप्लिजंटली वेट अँड कोल्ड तुझे पाय फिट म्हणजेच पाय अनप्लिजंटली वेट अँड कोल्ड ते ओले आणि थंड आहेत अँड प्रॉबेबली वूड गिव्ह मी द रूमॅटिज आणि त्यांच्यामुळे तू जर माझ्या पाठीवर बसला 
तर त्यामुळे माझ्या पाठीवर काय होईल सुजन येईल तुझ्या ओल्या आणि थंड अशा पायांमुळे माझ्या पाठीवर सुजन येण्याची शक्यता आहे सेट द कांगारू असं कांगारू म्हणाला म्हणजेच या चार वळींचा अर्थ काय पकडला की तू जर मला बोलण्याची संधी दिली तर अशी एक समस्या आहे की तुझे पाय हे ओले आणि थंड आहेत आणि ते ओले आणि पाय धरून जर तू माझ्या पाठीवर बसला तर कदाचित माझ्या पाठीला सुजन येईल अशी एक अडचण त्यामध्ये आहे आता इंग्लिशमध्ये पाहूया द कांगारू फायनली कन्क्ल्यूड दॅट देर इज वन ऑब्स्टॅकल बिटवीन अस इज दॅट युअर फीट आर व्हेरी कोल्ड अँड वेट अँड दॅट्स वाय दे कॅन लेट माय बॅक स्वेलिंग अँड दॅट्स वाय आय कॅन नॉट लेट यू ऑन माय बॅक टू हॉप लाईक मी त्यानंतरच्या ओळींचा अर्थ बघा सेट द डक ॲज आय सॅट ऑन द रॉक्स आय हॅव थॉट ओव्हर दॅट कम्प्लिटली डक म्हणाली कि मी दिवसभर जेव्हा या दगडांवर बसून होती तेव्हा मी यावर भरपूर विचार केला आणि मी त्यासाठी एक मार्ग शोधला आय हॅव पर्टिक्युलरली डिस्कवर्स अ पर्टिक्युलर मेजर फॉर धीस कोणता अँड आय बॉट फोर पेअर्स ऑफ वॉर्स्टेड सॉक्स मी उबदार आणि गरम अशा सॉक्सच्या चार जोड्या घेऊन आलेली आहे विच फिट माय वे फिट नीटली की ज्या सॉक्सच्या जोड्या माझ्या ह्या पंजांमध्ये किंवा माझ्या पायांमध्ये एकदम फिट बसतात ज्यांच्यामुळे तुझ्या पाठीवर काय होणार नाही कोणत्याही पद्धतीची स्वेलिंग होणार नाही तर डक म्हणाली की मी दिवसभर विचार करत बसली आणि शेवटी मी एक पर्याय शोधला त्यासाठी म्हणून मी सॉक्स म्हणजेच पाय मोजांच्या चार जोड्या घेऊन आली की ज्या गरम आणि उबदार आहेत ज्या ज्या माझ्या पायात एकदम फिट बसतात आणि त्यांच्यामुळे तुझ्या पाठीवर कोणतीही स्वेलिंग येणार नाही नाव इन इंग्लिश द डक सेट दॅट ॲज आय थॉट द होल डे बाय सिटिंग ऑन द रॉक आय फाउंड अ सोल्युशन फॉर दॅट अँड सो आय ब्रॉड फोर पेअर्स ऑफ सॉक्स दोज विल फिट ऑन माय फिट अँड धिस विल मेनली लीड दॅट युअर बॅक विल नॉट स्वेल ठीक आहे आता शेवटचा एक कडवा याच्यामध्ये दोन कडवे आहेत बघा आपण पहिल्या शेवटच्या कडव्याचा उर्थ बघूया सेट द कांगारू आय एम रेडी कांगारू म्हणाला मी तयार आहे ऑल इन द मून लाईट पेल रात्रीच्या चंद्राच्या निष्ठेज अशा प्रकाशामध्ये आपण निघूया बट टू बॅलन्स मी वेल डिअर डक सीट स्टेडी पण चांगल्या प्रकारे आपलं बॅलन्स बनावं यासाठी तू माझ्या पाठीवर एकदम शांतपणे बस आणि स्थिरपणे बस अँड क्वाईट ॲट द एंड ऑफ माय टेल आणि तू बसताना माझ्या शेफ्टाच्या अगदी टोकावर बस म्हणजे जेणेकरून मला काय होईल माझ्या बॉडीचा जो बॅलन्स आहे तो चांगल्या पद्धतीने करता येईल नाव इन इंग्लिश द कांगारू फायनल सेट दॅट ॲज नाव ऑल इज रेडी आय एम ऑल्सो रेडी आय विल लेट यू टू सीट ऑन माय बॅक but sit on my tail very steady and quiet so that i can balance my body in a well manner shevat cha kalwa baga yacha madhe so away they went with a hop and a bound ani asha padhatine tya shepta var kangaru cha ti duck basun te doge hi udya marat ani kudat kudat kay hoat gele phirayla गेले अँड दे हॉप द होल वर्ल्ड थ्री टाइम्स राऊंड आणि त्यांनी उड्या मारत मारत या संपूर्ण जगाचे तीन चक्कर पूर्ण केले अँड हु सो हॅपी ओ हु ॲज द डक अँड द कांगारू आणि असे करून कोण आनंदी झालं कोण तर ती डक आणि तो कांगारू दोघेही काय झाले खूप आनंदी झाले ते खूप हॅप्पी झाले नाव इन इंग्लिश and in this way by sitting on the tail of the kangaroo the duck and the kangaroo they hopped the whole world in three times and finally both of them get got very very happy tar asha paddhatine apan hi poem pahili ja poem cha naav hota the duck and the kangaroo 3.5 class 6 english subject यामधली ही पोएम होती या पोएमचा मी तुम्हाला मराठी मिनिंग सांगितलं 
त्याचं इंग्रजी समरीज पण सांगितली त्यामुळे नक्कीच हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल अशी मी अपेक्षा करतो व्हिडिओ आवडला तर त्याला एक लाईक आणि जास्तीत जास्त शेअर करायला आपण विसरू नका आणि अशाच पद्धतीच्या व्हिडिओसाठी नेहमी यूट्यूबवर सर्च करत राहा आपण एज्युकेशनल मनोहर